ഡിഫൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻ്റ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ സറണ്ടർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി നമ്മൾ സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ നമ്പറും പ്രൊസീഡിങ്സിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പറും ഡേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ എത്ര രൂപയാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബിംസ് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡി ഡി ഒ യൂസറിലാണ് ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ നിന്ന് സറണ്ടർ ബൈ ഡി ഡി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഈ ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ സി സി ഒ അതുപോലെ എസ് സി ഒ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുണ്ടാവും സി സി ഒയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ എസ് സി ഒ എന്നുള്ളൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഓഫീസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഹയർ ഓഫീസർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ദെൻ ഈ മേജർ ഹെഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ അത് കാണാം ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇരുപത്തിരണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാക്കി പാർട്ടുകൾ അവിടുന്ന് ഫുള്ള് കൊടുക്കുക പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് അതൊക്കെ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പൂജ്യം പൂജ്യം വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുപ്പത്തി നാല് മുപ്പത്തി നാല് പൂജ്യം മൂന്ന് പിന്നെ എൻ വി ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടുന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മേജർ ഹെഡ് അതായത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഫോർ ഡിജിറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള അലോട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും റെസീവ്ഡ് സറണ്ടർ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സറണ്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ഈ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും സെലക്ഷന് ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഏത് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഗോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് വരും ഇതിനകത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഏഴ് രൂപ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ആ അത് എസ് എസ് സി ഒൻ്റെ കണക്കാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അവൈലബിൾ ബാലൻസ് മുപ്പത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് മാക്സിമം സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നേരത്തെ തന്നെ അതിൻ്റെ കണക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പർ ഇവിടെ അടുത്ത് കുളത്തി കൊടുക്കുക ഇവിടുന്ന് ഈ ഓർഡർ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്കത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് ഡേറ്റും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശേഷം സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് അവിടെ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ റിമാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എക്സാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എക്സാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി സറണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ആ റി ഷുവർ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സറണ്ടർ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഡി ഡി ഒ യൂസറിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു
ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ വരുന്നത് കാണാം ഓർഡർ നമ്പർ നോക്കാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് നോക്കാം ഡേറ്റ് നോക്കാം അതുപോലെ എമൗണ്ട് വന്ന് നോക്കാം സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അപ്രൂവലിനുള്ള എമൗണ്ട് എത്ര ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്പർ നോക്കാം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ബില്ല് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ സെലണ്ടർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും കൂടി താഴ്ത്ത് കാണിക്കും ഇത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അപ്രൂവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ റെഡിയായി സറണ്ടർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മുടെ അലോട്ട്മെൻറ്റിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് എമൗണ്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് അത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ സറണ്ടർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കൂടെ മൈനസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും ടോട്ടൽ വന്ന അലോട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് സറണ്ടർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് മൈനസ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ടാവും ഇനി റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സറണ്ടർ റിപ്പോർട്ട് കൂടെ എടുക്കാൻ പറ്റും സറണ്ടർ റിപ്പോർട്ട് ഡീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ അതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡേറ്റ് ഫ്രം ടു ഡേറ്റ് എന്ന് ജസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്താലും മതി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വർഷത്തിലുള്ള സറണ്ടർ ഇതിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സ് കൂടെ കാണാം ഈ അറ്റത്തുള്ള പി ഡി എഫ് സറണ്ടറിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ബിംസിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡർ വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റെടുത്ത് സൂക്ഷിക